মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বইটির সত্য আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সত্যজিৎ রায় লেখা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার বাক্স রহস্য সত্যজিৎ রায়ের জন্ম উনিশশো সালের দোসরা মে প্রয়াণ উনিশশো সালের তেইশে এপ্রিল বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি ছিলেন এক মহিরুহ একদিকে চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য যেমন পেয়েছেন অনারারি অস্কা ফর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট তেমনই আমাদের উপহার দিয়েছেন ফেলুদা প্রফেসর শঙ্কু তারিণী খুড়োর মতন অসামান্য কিছু চরিত্র বইয়ের পাতায় ফেলুদার প্রথম আত্মপ্রকাশ উনিশশো সালে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি গল্পে এরপর বাদশাহী আংটি সোনার কেল্লা গ্যাংটকে গণ্ডগোল জয়বাবা ফেলুনাথ গোরস্থানের সাবধান ও ছিন্ন মস্তার অভিশাপের মতো বেশ কিছু ফেলু রহস্য ছোট গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয় উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাক্স রহস্য প্রথম প্রকাশিত হয় শারদিয়া দেশ পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রধান চরিত্রে ফেলুদা তোপসে এবং জটায়ু ফেলুদার ভূমিকায় শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী গল্প পাঠে এবং তোপসের চরিত্রে সমক জটায়ুর ভূমিকায় শ্রী জগন্নাথ বসু গল্পে সূত্রধার অগ্নি শুরু হচ্ছে বাক্স রহস্য ক্যাপ্টেন স্কটের মেরু অভিযানের বিষয়ে একটা দারুণ লোমখাড়া করা বই এই সবে শেষ করেছি আর তার এত অল্প দিনের মধ্যেই যে বরফের দেশে গিয়ে পড়তে হবে সেটা ভাবতেই পারিনি অবশ্য বরফের দেশ বলতে কেউ আবার যেন নর্থ পোল বা সাউথ পোল ভেবে না বসে ও সব দেশে কোনো মামলা তদন্ত বা রহস্যের সমাধান করতে ফেলুদাকে কোনোদিন যেতে হবে বলে মনে হয় না আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা আমাদেরই দেশের ভেতর কিন্তু যে সময়টায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে বরফ আর সেই বরফ আকাশ থেকে মিহি তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে এসে মাটিতে পুরো হয়ে জমে আর রোদ দূরে সেই বরফের দিকে চাইলে চোখ একেবারে ঝলসে যায় আর সেই বরফ মাটি থেকে মুঠো করে তুলে নিয়ে বল পাকিয়ে ছোঁড়াও যায় আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারে শুরু হয় গত মার্চ মাসের এক বিশ্বুদ্বারের সকালে ফেলুদার এখন গোয়েন্দা হিসেবে বেশ নাম হয়েছে তাই ওর কাছে মক্কেলও আসে মাঝে মাঝে তবে ভালো কেস না হলে ও নেয় না ভালো মানে যাতে ওর আশ্চর্য বুদ্ধিটা সানিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয় এমন কেস এবারের কেসটা প্রথমে শুনে তেমন আহামুরি কিছু মনে হয়নি কিন্তু ফেলুদার বোধ হয় একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যার ফলে ও সেটার মধ্যে কিসের জানি গন্ধ পেয়ে নিতে রাজি হয়ে গেল অবশ্য এও হতে পারে যে মক্কেল ছিলেন বেশ হোমরা চোমরা লোক আর তাই ফেলুদা হয়তো একটা মোটা রকম দাও মারার সুযোগ দেখে থাকতে পারে পরে ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ও এমন কটমট করে আমার দিকে চাইল যে আমি একবারে বেমালুম চুপ মেরে গেলাম মক্কেলের নাম দীননাথ লাহিড়ি বুধবার সন্ধ্যেবেলা ফোন করে পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় আসবেন বলেছিলেন আর ঠিক ঘড়ির কাটায় কাটায় একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পেলাম আমাদের তারা রোডের বাড়ির সামনে গাড়ির হর্নটা অদ্ভুত ধরনের আর সেটা শোনা মাত্র আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম ভেলুদা একটা ইশারা করে আমায় থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল অত আ দেখলাম কেন আরে বেলটা বাজুক বেল বাজার পর দরজা খুলে দিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল তার গাড়িটার দিকে এমন পেল্লায় গাড়ি আমি এক রোলস রয়েস ছাড়া আর কখনো দেখিনি ভদ্রলোকের নিজের চেহারাটাও বেশ চোখে পড়ার মতো যদিও সেটা তার সাইজের জন্য নয় টকটকে ফর্সা গায়ের রং বয়স আন্দাজ পঞ্চাশের কাছাকাছি পরনে কোঁচানো ফিনফিনে ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর পায়ে সাদা সুর তোলা নাগরা এছাড়া বাঁ হাতে রয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধানো হাতলওয়ালা ছড়ি 
আর ডান হাতে রয়েছে একটা নীল চৌকো অ্যাটাচি কেস এরম বাক্স আমি ঢের দেখেছি আমাদের বাড়িতেই দুটো আছে একটা বাবার একটা ফেলুদার এয়ার ইন্ডিয়া তাদের যাত্রীদের এই বাক্স বিনি পয়সায় দেয় ভদ্রলোককে আমাদের ঘরের সবচেয়ে ভালো আম চেয়ারটায় বসতে দিয়ে ফেলুদা তার উল্টো মুখে সাধারণ চেয়ারটায় বসল ভদ্রলোক বললেন আগে আমি কাল ফোন করেছিলাম আমার নাম দীননাথ লাহিড়ি ফেলুদা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল আপনি আর কিছু বলার আগে আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি কি নিশ্চয়ই এক নম্বর আপনার চায় আপত্তি আছে ভদ্রলোক দু হাত জোর করে মাথা নুইয়ে বললেন কিছু মনে করবেন না মিস্টার মিত্তির অসময় কিছু খাওয়ার অভ্যেসটা আমার একেবারেই নেই তবে আপনি নিজে খেতে চাইলে কিন্তু স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার গাড়িটা কি হেসপানো সুইজা ঠিক ধরেছেন এই জাতের গাড়ি কিন্তু বেশি নেই এ দেশে থার্টি ফোরে কিনেছিলেন আমার বাবা আপনি গাড়িতে ইন্টারেস্টেড আমি অনেক ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড অবশ্যই সেটা খানিকটা আমার পেশার খাতিরেই আইসি আইসি তা যাই হোক মানে যে জন্যে আপনার কাছে আসা আপনার কাছে ব্যাপারটা হয়তো তুচ্ছ বলেই মনে হবে আপনার রেপুটেশন আমি জানি মিস্টার মিত্তির সুতরাং আপনাকে আমি জোর করতে পারি না কেবলমাত্র অনুরোধ করতে পারি এই কেসটা আপনি নিন মিস্টার মিত্তির ভদ্রলোকের গলার স্বর আর কথা বলার ভঙ্গিতে বনেদি ভাব থাকলেও হাম বড়া ভাব একটুও নেই বরঞ্চ রীতিমতো ঠান্ডা আর ভদ্র আপনার কেসটা কি সেটা যদি বলেন মিস্টার লাহিরি মৃদু হেসে সামনে টেবিলের উপর রাখা বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বললেন কেসও বলতে পারেন আবার অ্যাটাচি কেসও বলতে পারেন এই এই বাক্সটা নিয়েই ঘটনা ফেলুদা বাক্সটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল এটা বার কয়েক বিদেশে গেছে বলে মনে হচ্ছে ট্যাগুলো ছেঁড়া হলেও প্লাস্টিক ব্যান্ডগুলো এখনো দেখছি হাতলে লেগে রয়েছে এক দুই তিন আগে আমার হাতলও ঠিক ওরকমই রয়েছে আপনারটার তার মানে এই বাক্সটা আপনার নয় আগে না এটা আরেকজনের আমারটার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে আই সি তা কিভাবে হলো বদল ট্রেনে না প্লেনে ট্রেনে কালকা মেলে দিল্লি থেকে ফিরছিলাম বুঝলেন একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চারজন যাত্রী ছিলাম তার মধ্যে একজনের সাথে বদল হয়ে গেছে কার সঙ্গে হয়েছে সেটা জানা নেই বোধ হয় আগে না সেটা জানা থাকলে হয়তো আপনার কাছে আসার প্রয়োজনই পড়ত না বাকি তিনজনের নামও অবশ্যই জানা নেই হ্যাঁ একজন ছিলেন বাঙালি নাম পাক রাশি দিল্লি থেকে আমার সঙ্গেই উঠলেন নামটা জানলেন কি করে আগে অন্য এক যাত্রীর সাথে তার চেনা বেরিয়ে গেল তিনি হ্যালো মিস্টার পাক রাশি বলে তার সঙ্গে আলাপ জুড়লেন কথাবার্তায় দুজন কি বিজনেসম্যান বলে মনে হলো ওই কন্ট্রাক্ট টেন্ডার ইত্যাদি এই ধরনের কথা কানে আসছিল যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার নামটা জানতে পারেন নি আগে না তবে তিনি অবাঙালি যদিও বাংলা ভালোই জানেন আর মোটামুটি ভালোই বলেন কথায় কথায় বুঝলাম তিনি শিমলা থেকে আসছেন আর তৃতীয় ব্যক্তি তিনি বেশিরভাগ সময় বাঙ্কের ওপরই ছিলেন কেবল ওই লাঞ্চ আর ডিনারের সময় নিচে নেমেছিলেন তিনিও কিন্তু বাঙালি নন দিল্লি থেকে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে একটা আপেল অফার করে বলেছিলেন সেটা নাকি তার নিজের বাগানের আন্দাজে মনে হয় তিনি হয়তো শিমলাতেই থাকেন আর সেখানেই তার অর্চার্ড আপনি খেয়েছিলেন আপেলটা হ্যাঁ হ্যাঁ খাবো না কেন দিব্যি সুস্বাদু আপেল তাহলে ট্রেনে আপনি আপনার অসময়ের নিয়মটা মানেন না বলুন আপনার দৃষ্টি এড়ানো তো ভারী কঠিন দেখছি হ্যাঁ তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন চলন্ত ট্রেনে সময়ের নিয়মগুলো মন সবসময় মানতে চায় না এক্সকিউজ মি আপনারা কে কোথায় বসেছিলেন সেটা জানতে পারলে ভালো হতো হ্যাঁ আমি ছিলাম একটা লোয়ার বাড়তে আমার ওপরের বাড়তে ছিলেন মিস্টার পাকরাশি আর উল্টো দিকের আপার বাড়তে ছিলেন ওই আপেলওয়ালা আর নিচে ছিলেন অবাঙালি বিজনেসম্যানটি ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ তারপর হাত কোচলে আঙুল মোটকে বলল আমি একটু চা বলছি ইচ্ছে হলে খাবেন না হয় না তো সে তুই যা তো চট করে আমি এক দৌড়ে ভেতরে গিয়ে শ্রীনাথকে চায়ের কথা বলে আবার বৈঠকখানায় এসে দেখি ফেলুদা অ্যাটাচি কেসটা খুলেছে চাবি দেওয়া ছিল না বুঝি না আমারটাতেও ছিল না কাজে যে নিয়েছে সে অনায়াসে খুলে দেখতে পারে ভেতরে কি আছে অবশ্য এটার মধ্যে সবই মামুলি জিনিস সত্যি তাই সাবান চিরুনি কোট ব্রাশ টুথ ব্রাশ টুথপেস্ট দাড়ি কামানো সরঞ্জাম দুটো ভাঁজ করা খবরের কাগজ একটা পেপার ব্যাগ বই 
এসব ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না আপনার বাক্সে কোনো মূল্যবান জিনিস ছিল কি নাথিং এ বাক্সে যা দেখছেন তার চেয়েও কম মূল্যবান কেবল একটা লেখা ছিল একটা হাতের লেখা রচনা ভ্রমণ কাহিনী সেটা ট্রেনে পড়ব বলে সাথে নিয়েছিলাম বেশ লাগছিল পড়তে তিব্বতের ঘটনা তিব্বতের ঘটনা আগে হ্যাঁ উনিশশো সালের লেখা লেখকের নাম শম্ভুচরণ বোস যা বুঝছি লেখাটা আসে আমার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কারণ ওটা আমার জ্যাঠামশাইকে উৎসর্গ করা আমার জ্যাঠামশাই হলেন সতীনাথ লাহিরি কাঠমন্ডুতে থাকতেন রানাদের ফ্যামিলিতে প্রাইভেট টিউটারি করতেন উনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে প্রায় অথর্ব অবস্থায় দেশে ফেরেন পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আর তার কিছুদিন পরই মারা যান ওর সঙ্গে জিনিসপত্রের মধ্যে একটা নেপালি বাক্স ছিল আমাদের বাড়ির বক্সরুমে একটা তাকের কোনায় পড়ে থাকত ওটার অস্তিত্বই জানতাম না সম্প্রতি বাড়িতে ওই আরশোলা ইঁদুরের উপদ্রব বড্ড বেড়েছিল বুঝলেন তাই ওই পেস্ট কন্ট্রোলের লোকেদের ডাকা হয় তার জন্যই বাক্সটা নামাতে হয় আর ওই বাক্স থেকেই এই লেখাটা বেরোয় কবে এই তো এই দিল্লি যাওয়ার আগের দিন শম্ভুচরণ শম্ভুচরণ যাই হোক মিস্টার মিতির ওই লেখার মূল্য আমার কাছে তেমন কিছু নয় সত্যি বলতে কি আমি বাক্সটা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারেও খুব একটা আগ্রহ বোধ করছিলাম না আর এই যে বাক্সটা দেখছেন এটারও মালিককে পাওয়া যাবে এমন কোনো ভরসা না দেখেই আমি আমার ভাই পকেটটা দিয়ে দিয়েছিলাম তারপর কাল রাতে হঠাৎ মনে হলো জানেন এসব জিনিস দেখতে তেমন জরুরি মনে না হলেও এর মালিকের কাছে এর কোনো কোনোটার হয়তো মূল্য থাকতেও পারে যেমন ধরুন এই এই রুমাল দেখুন এতে নকশা করে জি লেখা রয়েছে কে জানে কার সূচিকর্ম এই জি হয়তো মালিকের স্ত্রীর হয়তো স্ত্রী আর জীবিত নেই এইসব ভেবে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো তাই আজ আমার ভাইপোর ঘর থেকে বাক্সটা তুলে এনে আপনার কাছে দিলাম সত্যি বলতে কি আমারটা ফেরত পাই না পাই তাতে আমার কে ইচ্ছু যায় আসে না কিন্তু এই বাক্স মালিকের কাছে পৌঁছে দিলে আর কিছু না মিস্টার মিত্তির আমি মনে মনে ভারী শান্তি পাব চা এলো ফেলুদ আজকাল চায়ের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছে এই চা আসে কার্শিয়াং এর মকাইবাড়ি টি এস্টেট থেকে পেয়ালা সামনে এনে রাখলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ বেরোয় চায় একটা নিঃশব্দ চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল বাক্সটা কি অনেকবার খোলার দরকার হয়েছিল ট্রেনে আগে না মাত্র দুবার সকালে দিল্লিতে ওটার কিছুক্ষণের মধ্যে লেখাটা বার করে নি আর রাত্রে ঘুমানোর আগে ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখি ফেলুদ একটা চার মিনার ধরালো দিলনাথ বাবু সিগারেট খান না দুটো ধোঁয়া রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল আপনি চাইছেন এ বাক্স যার তাকে ফেরত দিয়ে আপনার বাক্সটা আপনার কাছে এনে হাজির করি এই তো হতাশ হলেন নাকি ব্যাপারটা বড্ড নিরামিষ হয়ে যাচ্ছে না ফেলুদা ও ডান হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে বলল না আপনার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পারছি যে ধরনের সব কেস আমার কাছে আসে সেগুলোর তুলনায় এই কেসটার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না দিনুনাথ বাবু যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন একটা লম্বা হাফ ছেড়ে বললেন আপনার রাজি হওয়াটা আমার কাছে অনেকখানি মিস্টার মিত্তির আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব তবে বুঝতেই পারছেন এ অবস্থায় গ্যারেন্টি দেওয়া সম্ভব নয় যাই হোক এবার আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নিতে চাই আগে হ্যাঁ বলুন ফেলুদা চট করে উঠে পাশে শোবার ঘর থেকে তার বিখ্যাত সবুজ নোট বইটা নিয়ে এলো তারপর হাতে পেন্সিল নিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করল কোন তারিখে রওনা হন দিল্লি থেকে পাঁচই মার্চ রবিবার সকাল সাড়ে ছটায় দিল্লি ছেড়েছি কলকাতায় পৌঁছেছি পরদিন সকাল সাড়ে নটায় হুম আজ হলো নয় অর্থাৎ গত তরশু আর কাল রাত্রে আপনি আমাকে টেলিফোন করেছেন ফেলুদা অ্যাটাচি কেস্টার ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের কোডাক ফিল্মের কৌটো বার করে তার ঢাকনার প্যাঁচটা খুলতেই তার থেকে কয়েকটা সুপুরে বেরিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল তার একটা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ফেলুদা বলল আপনার ব্যাগে এমন কিছু ছিল যার থেকে আপনার নাম ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে আগে না যতদূর মনে পড়ছে তেমন কিছু ছিল না হুম এবার আপনার তিনজন সহযাত্রীর মোটামুটি বর্ণনা লিখে নিতে চাই আপনি যদি একটু হেল্প করেন দিনুনাথ বাবু মাথাটাকে চিতিয়ে সিলিং এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন বা পাকরাশির বয়স আমার চেয়ে বেশি এই ধরুন ষাট পঁয়ষট্টি হবে গায়ের রং মাঝারি ব্যাগব্রাশ করা কাঁচা পাকা চুল চোখে চশমা আর কণ্ঠস্বর কর্কশ বেশ যিনি আপেল দিলেন তার রং ফর্সা রোগা একহারা চেহারা নাকটা ঠিক হলো 
চোখে সোনা চশমা দাঁড়ি গোপ নেই দাঁড়ি গোপ কামানো মাথায় টাক কেবল কানের পাশে সামান্য কাঁচা চুল ইংরাজি উচ্চারণ প্রায় সাহেবদের মতো সর্দি হয়েছিল বারবার ওই টিস্যুতে নাক ঝাড়ছিলেন বাবা খাঁটি সাহেব আর তৃতীয় ভদ্রলোক আদৌ মনে রাখার মতো কোনো চেহারা নয় বুঝলেন তবে হ্যাঁ নিরামিষ হাসি উনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভেজিটেবল থালি নিয়েছিলেন ডিনার এবং লাঞ্চে ফেলুদা সমস্ত ব্যাপারটা খাতায় নোট করে চলেছে শেষ হলে পর খাতা থেকে মুখ তুলে বলল আর কিছু আর তো বলার মতো কিছু দেখছি না দেখুন দিনের বেলা বেশিরভাগ সময় আমার মন ছিল ওই লেখাটের দিকে রাত্রে ডিনার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি ট্রেনে সচরাচর আমার ভালো ঘুম হয় না তবে এবার হয়েছিল ঘুম ভেঙেছে একেবারে হাওড়া এসে আর তাও মিস্টার পাকরাশি আমায় তুলে দিলেন বলে তার মানে আপনি বোধহয় সবশেষে কামরা ছেড়েছেন আগে হ্যাঁ আর তার আগেই অবশ্যই আপনার ব্যাগ অন্যের হাতে চলে গেছে তা তো বটেই ভেরি গুড ফেলুদা খাতা বন্ধ করে পেন্সিলটা শার্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল দেখি আমি কি করতে পারি দীননাথ বাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন হ্যাঁ মিস্টার মিত্তির এ ব্যাপারে আপনার যা পারিশ্রমিক তা তো আমি দেবই তাছাড়া আপনার এই ঘোরাঘুরির জন্য তদন্তের ব্যাপারে আরও এদিক ওদিক নানান খরচ আছে সেই বাবদ আমি মানে কিছু ক্যাশ টাকা আপনার জন্য এখনই নিয়ে এসেছি এই নিন ভদ্রলোক তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সাদা খাম বের করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন আর ফেলুদাও দেখলাম বিলিতি কায়দায় বলে সেটা দিব্যি পেন্সিলের পেছনে পকেটে গুঁজে দিল দরজা খুলে গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভদ্রলোক বললেন আমার টেলিফোন নম্বর ডিরেক্টারিতেই পাবেন কিছু খবর পেলে কাইন্ডলি জানাবেন হ্যাঁ এমনকি শটান আমার বাড়িতেও চলে আসতে পারেন সন্ধে নাগা তেলে নিশ্চয়ই আমার দেখা পাবেন হলুদ রঙের হিসপানো সুইজা তার গম্ভীর শাঁখের মতো হর্ন বাজিয়ে রাস্তায় জমা হওয়া লোকেদের অবাক করে দিয়ে রাসবিহারি অ্যাভিনিউর দিকে চলে গেল আমরা দুজনে বৈঠকখানায় ফিরে এলাম যে চেয়ারে ভদ্রলোক বসেছিলেন সেটায় বসে ফেলুদা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল এই ধরনের বনেদি মেজাজের লোক আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে ওদের আর থাকবে না বাক্সটা টেবিলের উপরই রাখা ছিল ফেলুদা তার ভেতর থেকে একটা একটা করে সমস্ত জিনিস বার করে বাইরে ছড়িয়ে রাখল অতি সাধারণ সব জিনিস সব মিলিয়ে পঞ্চাশ টাকার মাল হবে কিনা সন্দেহ ফেলুদা বলল তুই একে একে বলে যা আমি খাতায় নোট করে নিচ্ছি আমি একটা একটা করে জিনিস টেবিলের উপর থেকে তুলে তার নাম বলে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগলাম আর ফেলুদা লিখে যেতে লাগলো সব শেষে লিস্টটা দাঁড়ালো এই রকম এক দু ভাঁজ করা দুটো দিল্লির ইংরেজি খবরের কাগজ একটা সানডে স্টেটসম্যান আর একটা সানডে হিন্দুস্তান টাইমস দুই একটা প্রায় অর্ধেক খরচ হওয়া বিনাকা টুথপেস্ট টিউবের তলার খালি অংশটা পেঁচিয়ে ওপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে তিন একটা সবুজ রঙের বিনাকা টুথব্রাশ চার একটা জিলেটের সেফটি রেজার পাঁচ একটা প্যাকেটে তিনটে থিন জিলেট ব্লেড ছয় একটা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া ওল্ড স্পাইস শেভিং ক্রিম সাত একটা শেভিং ব্রাশ আট একটা নেল ক্লিপ বেশ পুরনো নয় একটা সেলোফেনের পাতের মধ্যে তিনটে অ্যাসপ্রোর বড়ি দশ একটা ভাঁজ করা কলকাতা শহরের ম্যাপ খুললে প্রায় চার ফুট বাই পাঁচ ফুট এগারো একটা কোডাক ফিল্মের কৌটোর মধ্যে সুপুরি বারো একটা টেক্কা মার্কা দেশলাই আনকোরা নতুন তেরো একটা ভিনাস মার্কা লাল নীল পেন্সিল চোদ্দ একটা ভাঁজ করা রুমাল তার এক কোণে সেলাই করা নকশায় লেখা ইংরেজিতে ক্যাপিটাল জি পনেরো একটা মোরাদাবাদি ছুরি বা যাকে বলে পেন নাইফ ষোলো একটা মুখ মোছা ছোট তোয়ালে সতেরো একটা সেফটি পিন মরচে ধরা আঠেরো তিনটে জেমস ক্লিপ মরচে ধরা উনিশ একটা শার্টের বোতাম 
এবং কুড়ি একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস এলেরি কুইনের দ্য ডোর বিটুইন লিস্টটা তৈরি হলে পর ফেলুদা উপন্যাসটা হাতে নিয়ে নেড়ে ছেড়ে বলল উইলার কোম্পানির নাম রয়েছে কিন্তু যিনি কিনেছেন তার নাম নেই পাতা ভাঁজ করে পড়ার অভ্যেস আছে ভদ্রলোকের দুশো ছত্রিশ পাতার বই শেষ ভাঁজের দাগ রয়েছে দুশো বারো পাতায় আন্দাজে মনে হয় ভদ্রলোক বইটা পড়ে শেষ করেছিলেন ফেলুদা বই রেখে রুমালের দিকে মন দিল ভদ্রলোকের নাম কিংবা পদবীর প্রথম অক্ষর হল জি সম্ভবত নাম কারণ সেটাই আরো স্বাভাবিক এবার ফেলুদা কলকাতার ম্যাপটা খুলে টেবিলের ওপর পাতল ম্যাপটার দিকে দেখতে দেখতে ও দৃষ্টি এক জায়গায় থেমে গেল লাল পেন্সিলের দাগ হুম এক দুই তিন চার পাঁচ জায়গায় হুম চৌরঙ্গি চৌরঙ্গি পার্ক স্ট্রিট হুম ঠিক আছে তো সে একবার টেলিফোন ডিরেক্টরিটা দেয় তো আমায় ম্যাপটা আবার ভাঁজ করে বাক্সে রেখে টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফেলুদা বলল ভাগ্য ভালো যে নামটা পাকড়াসি তারপর পি অক্ষরে এসে একটা পাতায় একটুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল সব শুদ্ধ মাত্র ষোলোটা পাকড়াসির বাড়িতে টেলিফোন তার মধ্যে আবার দুজন ডাক্তার সে দুটো অবশ্যই বাদ দেওয়া যেতে পারে কেন ট্রেনে তার পরিচিত লোকটি পাকড়াসিকে মিস্টার বলে সম্বোধন করেছিল ডক্টর নয় ও হ্যাঁ ঠিক 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 ফেলুদা টেলিফোন তুলে ডায়ালিং শুরু করল প্রতিবারই নাম্বার পাবার পর প্রশ্ন করল মিস্টার পাকড়াসি কি দিল্লি থেকে ফিরেছেন পরপর পাঁচবার উত্তর শুনে সরি বলে ফোনটা রেখে দিয়ে আবার অন্য নাম্বার ডায়াল করল ছবারের বার বোধ হয় ঠিক লোককে পাওয়া গেল কারণ কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলল তারপর ধন্যবাদ বলে ফোন রেখে ফেলুদা বলল পাওয়া গেছে এন সি পাখরাশি নিজেই কথা বলল পরশু সকালে দিল্লি থেকে ফিরেছেন কালকা মেলে সব কিছু মিলে যাচ্ছে তবে এর কোনো বাক্স বদল হয়নি তাহলে আবার বিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে কেন অন্য যাত্রীদের সম্পর্কে ইনফরমেশন দিতে পারে তো লোকটার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হলেও ভেলুবৃত্তির তাতে ঘাবড়াবার পাত্র নন তবে চ বেরিয়ে পড়ি फेलुदा सीधु जैठार मत एत विषय ज्ञान और एम आश्चर्य स्मरण शक्ति খুব কম লোকের থাকে ফেলুদা যে কেন এসেছে সিধু জ্যাঠার কাছে সেটা তার প্রশ্ন শুনে প্রথম জানতে পারলাম আচ্ছা শম্ভুচরণ বোস বলে বছর ষাটেক আগের কোনো ভ্রমণ কাহিনী লেখকের কথা আপনি জানেন ইংরেজিতে লিখতেন তিনি সিধু জ্যাঠা চোখ কপালে তুলে বললেন বলো কি হে ফেলু তার লেখা তেরাই এর কাহিনী পড়নি ঠিক ঠিক এই এখন মনে পড়ছে ভদ্রলোকের নামটা চেনা চেনা লাগছিল কিন্তু বইটা হাতে আসেনি কখনো তেরার সব তেরাই ছিল বইয়ের নাম উনিশশো পনেরো সালে লন্ডনের কিগ অ্যান্ড পল কোম্পানি সে বই ছেপে বার করেছিল দুর্দান্ত শিকারি আর পর্যটক ছিলেন শম্ভুচরণ তবে পেশা ছিল ডাক্তারি কাঠমান্ডুতে প্র্যাকটিস করত ওখানে তখন রাজা টাজে হয়নি রানারাই ছিল সর্বে সর্বা রানা ফ্যামিলির অনেকের কঠিন রোগ সারিয়ে দিয়েছিল শম্ভুচরণ ওর বইয়ে এক রানার কথা আছে বুঝলে ফেলু বিজয়েন্দ্র সামসের জং বাহাদুর শিকারের খুব শখ অথচ ঘোর মদ্য এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে মদের বোতল নিয়ে মাচায় বসত অথচ জানোয়ার সামনে পড়লেই হাত স্টেডি হয়ে যেত বুঝলে কিন্তু একবার হয়নি গুলি বাঘের গায়ে লাগেনি বাঘ লাফিয়ে পড়েছিল মাচার ওপর পাশের মাচায় ছিলেন শম্ভুচরণ তারই বন্দুকের অব্যর্থ গুলি শেষটায় রানাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল অবশ্য রানাও তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল একটি মহামূল্য রত্ন উপহার দিয়ে 
থ্রিলিং গল্প ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ে দেখো বাজারে চট করে পাবে না আচ্ছা উনি কি তিব্বত গিয়েছিলেন গিয়েছিল বই কি মারা যায় টোয়েন্টি ওয়ানে আমি তখন সবে বিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি কাগজে একটা অবিচুয়ারি বেরিয়েছিল তাতে লিখেছিল শম্ভুচরণ রিটায়ার করবার পর তিব্বত যায় তবে মারা যায় কাঠমান্ডুতে হুম ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ তার পরের কথাগুলো খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বলল আচ্ছা ধরুন আজ যদি হঠাৎ জানা যায় যে তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে তার একটা অপ্রকাশিত বড় লেখার রয়েছে ইংরেজিতে তাহলে সেটা দামি জিনিস হবে নাকি উচ্ছ্বাস করেছিল সে তো মনে আছে আমার শুধু কাহিনী নয় শম্ভুচরণের ইংরেজি ছিল যেমন স্বচ্ছ তেমনি রংদার একেবারে স্ফটিকের মতো ম্যানাস্ক্রিপ্ট আছে নাকি ফেলু হয়তো আছে যদি তোমার হাতে আসে আমাকে একবারটি দেখিও তো আর যদি অকশনে বিক্রি টিক্রি হচ্ছে বলে খবর পাও তাহলে অবশ্যই জানিও আমি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত বিট করতে রাজি আছি সিধু জ্যাঠার বাড়িতে গরম কোকো খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ফেলুদাকে বললাম আচ্ছা মিস্টার লাহিরির বাক্সে যে এত দামি একটা জিনিস রয়েছে সেটা তো উনি জানেনি না ওকে জানাবে না একবার অত তাড়া কিসের আগে দেখি না কোথাকার জল কোথায় গড়ায় আর কাজের ভাতটা তো আমি এমনিতেই নিয়েছি কেবল উৎসাহটা একটু বেশি পাচ্ছি এই যা নরেশ চন্দ্র পাকড়াশির বাড়িটা হলো ল্যান্ডসডাউন রোডে দেখলেই বোঝা যায় অন্তত চল্লিশ বছরের পুরনো বাড়ি ফেলুদা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে একটা বাড়ির কোন কোন জিনিস থেকে তার বয়সটা আন্দাজ করা যায় যেমন পঞ্চাশ বছর আগে এক রকম জানলা ছিল যেটা চল্লিশ বছর আগের বাড়িতে দেখা যায় না তাছাড়া বারান্দার রেলিংয়ের প্যাটার্ন ছাতের পাঁচিল গেটের নকশা গাড়ি বারান্দার থাম এই সব থেকেও বাড়ির বয়স আন্দাজ করা যায় এই বাড়িটা নিঘাত উনিশশো কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে তৈরি ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির সামনে প্রথমেই চোখে পড়ল গেটের ওপর লটকানো কাঠের ফলক কুকুর হইতে সাবধান ফেলুদা বলল কুকুরের মালিক হইতে সাবধান কথাটাও লেখা উচিত ছিল গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে গাড়ি বারান্দার নিচে পৌঁছতেই দরোয়ানের দেখা পেলাম আর ফেলুদা তার হাতে দিয়ে দিল তার ভিজিটিং কার্ড যাতে লেখা আছে প্রদোষ সি মিটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার মিনিট খানেকের মধ্যেই দারোয়ান ফিরে এসে বলল মালিক নাকি আমাদের ভেতরে ডাকছেন মার্বেল পাথরে বাঁধানো ল্যান্ডিং পেরিয়ে প্রায় দশ ফুট উঁচু দরজার পর্দা ফাঁক করে আমরা যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা বৈঠকখানা প্রকাণ্ড ঘর তার তিন দিকে উঁচু উঁচু বইয়ের আলমারিতে ঠাসা বই এছাড়া ফার্নিচার কার্পেট দেওয়ালের ছবি মাথার উপরে ঝাড় লণ্ঠন এসবও আছে কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটা অগোছালো অপরিষ্কার ভাব এ বাড়িতে ঝাড় পোছের জিনিসটার যে বিশেষ বালাই নেই সেটা সহজেই বোঝা যায় মিস্টার পাকড়াশিকে পেলাম বৈঠকখানার পেছন দিকের ঘরটায় দেখে বুঝলাম এটা তার অফিস বা যাকে বলে স্টাডি টাইপ করা শব্দ আগেই পেয়েছিলাম ঢুকে দেখলাম ভদ্রলোক একটা সবুজ রেক্সিনে ঢাকা প্রকাণ্ড টেবিলের পেছনে একটা মানধাতার আঙুলের বিরাট টাইপ সামনে নিয়ে বসে আছেন টেবিলটা রয়েছে ঘরের ডান দিকে বা দিকে রয়েছে একটা আলাদা বসবার জায়গা তিনটে কাউচ আর তার সামনে একটা নিচু গোল টেবিল এই টেবিলের ওপর রয়েছে ঘুটি সাজানো একটা দাবার বোর্ড আর তার পাশেই একটা দাবার বই সব শেষে যেটা চোখে পড়ল সেটা হলো টেবিলের পেছন দিকে কার্পেটের ওপর কুণ্ডুলি পাকিয়ে শোয়া একটা জাঁদ রেল কুকুর ভদ্রলোকের নিজে চেহারা দীননাথবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কেবল একটা নতুন জিনিস হচ্ছে তার মুখে বাঁকানো পাইপটা আমরা ঘরে ঢুকতে টাইপিং বন্ধ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন কোনটি মিস্টার মিত্রির আপনি না এনে 
প্রশ্নটা হয়তো মিস্টার পাকড়াশি ঠাট্টা করেই করেছিলেন কিন্তু ফেলুদা দেখলাম হাসলো না সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল আগে আমি এটি আমার কাজিন কি করে জানব হ্যাঁ গান বাজনা অ্যাক্টিং ছবি আঁকা মাই গুরুগিরিতে পর্যন্ত যদি বালকদের এত ট্যালেন্ট থাকতে পারে তাহলে গোয়েন্দাগিরিতেই বা থাকবে না কেন যাগ্ঞে এবার বলুন এই সাথে নেই পাঁচে নেই মানুষটিকে এভাবে জ্বালাতে এলেন কেন ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলে বলেছিল লোকটার মেজাজ রুক্ষ আমার মনে হল খিটখিটে মোর জন্য কম্পিটিশন থাকলে ইনি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতেন কে আপনাকে পাঠিয়ে যে বললেন মিস্টার লাহিডির কাছ থেকে আপনার নামটা জানি দিল্লি থেকে আপনার সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে কলকাতায় এসেছেন তিন দিন আগে তারই বাক্স হারিয়েছে বলছে আরেকজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে ফুল তা সেই বাক্স উদ্ধারের জন্য ডিটেকটিভ লাগাতে হলো কেন কি এমন ধন দৌলত ছিল তার মধ্যে শুনি বিশেষ কিছু না একটা পুরনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল ভ্রমণ কাহিনী সেটার আর কপি নেই আসল কারণটা বললে পাকড়াশি মশাই মোটেই ইম্প্রেসড হতেন না বলেই বোধ হয় ফেলুদা লেখার কথাটা বলল ম্যানুস্ক্রিপ্ট পাকড়াশি যেন কথাটা বিশ্বাসী হলো না হ্যাঁ শম্বুচরণ বোসের লেখা একটা ভ্রমণ কাহিনী ট্রেনে উনি লেখাটা পড়ছিলেন সেটা ওই বাক্সতেই ছিল শুধু ফুল নয় হি সিমস টু বি এ লায়ার টু খবরের কাগজ আর বাংলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া আর কিছু পড়েনি লোকটা আমার সিট যদিও ছিল ওর ওপরের বাংকে দিনের বেলাটা আমি নিচেই বসেছিলাম ওর সিটেরই একটা পাশে উনি কি পড়ছিলেন না পড়ছিলেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট খেয়াল আছে ফেলুদা চুপ ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে বললেন আপনি গোয়েন্দা হয়ে কি বুঝছেন জানি না আপনার মুখে সামান্য যা শুনলাম তাতে ব্যাপারটা বেশ সাসপেশিয়াস বলে মনে হচ্ছে অ্যানিওয়ে আপনি বুনো হাঁস ধাওয়া করতে চান করুন কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনো রকম হেল্প পাবেন না আপনাকে তো টেলিফোনেই বললুম ওরকম এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ আমার বাড়িতে গোটা তিনে পড়ে আছে কিন্তু এবারে সঙ্গে সে ব্যাগ ছিল না সো আই ক্যান্ট হেল্প ইউ যাত্রী চারজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে বোধ হয় আপনার চেনা বেরিয়ে গেছিল তাই না কে ব্রিজমোহন হ্যাঁ তেজারতির কারবার আছে আমার সঙ্গে এককালে কিছু ডিলিংস হয়েছে তেজারতির কারবার মানে সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা সেটা ফেলুদ আমাকে পরে বলে দিয়েছিল এই ব্রিজমোহনের কাছে কি ওই রকম একটা ব্যাগ থেকে থাকতে পারে সেটা আমি কি করে জানবো হ্যাঁ এর পর থেকে ভদ্রলোক ফেলুদাকে আপনি বলা বন্ধ করে তুমিতে চলে গেলেন ফেলুদা বলল এই ভদ্রলোকের হদিসটা দিতে পারেন ডিরেক্টরই দেখে নিও এস এম কেডিয়া অ্যান্ড কোম্পানি এস এম হলো ব্রিজমোহনের বাবা ধর্মতলায় থুরি লেনিন স্মরণীতে অফিস তবে তুমি যে বলছো একজনের সঙ্গে আলাপ ছিল তা নয় আসলে তিনজনের মধ্যে দুজনকে চিনতু আমি ফেলুদা যেন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অন্যজনটি কে দীননাথ লাহিরি এককালে রেসের মাঠে দেখতুম ওকে আলাপ হয়েছিল একবার আগে খুব লায়ক ছিল ইদানিং নাকি সভ্য ভব্য হয়েছে দিল্লিতে নাকি এক গুরু বাগিয়েছে সত্যি কি মিথ্যে জানি না আর অন্য যে যাত্রীটি ছিলেন বুঝতে পারলাম ফেলুদা যত দূর পারে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে নিচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে এটা কি জেরা হচ্ছে ভদ্রলোক পাইপ কামড়ানো অবস্থাতেই তার বত্রিশ পাটি দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আকি না আপনি বাড়িতে বসে একা একা দাবা খেলেন আপনার মাথা পরিষ্কার আপনার স্মরণ শক্তি ভালো এইসব ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি পাখড়াশি মশাই এবার বোধ হয় একটু নরম হলেন গলাটা একবার খাঁকড়ে নিয়ে বললেন চেষ্টা আমার একটা অদম্য নেশা খেলার যে সঙ্গীটি ছিলেন তিনি গত হয়েছেন তাই এখন একাই খেলি রোজ এভরি ডে তার আর একটা কারণ আমার ইনসমনিয়া রাত তিনটে পর্যন্ত চলবে এই খেলা ঘুমের বড়ি খান না খাই তবে তাতে বিশেষ কাজ দেয় না তাতে যে শরীর কিছু খারাপ হচ্ছে তা তো নয় তিনটে ঘুমোই আটটায় উঠি এই বয়সে পাঁচ ঘন্টা ইজ এনাফ টাইপিংটাও কি আপনার একটা নেশা কি না ওটা মাঝে মাঝে করি সেক্রেটারি রেখে দেখেছি একধার থেকে সব ফাঁকি বাজ যাই হোক আপনি অন্য যাত্রীটি কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না সার্প চেহারা মাথায় টাক বাঙালি নয় ইংরেজি উচ্চারণ ভালো আমায় একটা আপেল অফার করেছিল খাইনি আর কিছু আমার বয়স তিপ্পান্ন আমার কুকুরের বয়স সাড়ে তিন ও যাতে বক্স হাউন্ড বাইরের লোক আমার ঘরে এসে আধ ঘন্টার বেশি থাকে সেটাও পছন্দ করে না কাজেই সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র গল্পের পরবর্তী
অবধি অংশ ব্রেকের পর